படகு செய்கிறது ரொம்ப எளிதான விஷயம் இல்லைங்க ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அதுவும் அவங்க முயற்சி செய்கிறதோட சந்தோஷத்தோடு ஈடுபாட்டோடு வேலை செய்கிறாங்க போது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான படகு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எத்தனை நாளில் அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்கக்கிட்டே கேட்டு அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டுருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கா அந்த மகிழ்ச்சியில் என்ன சோகங்கள்லாம் வருது என்ன நிலவரம்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்துட்டுருக்குன்னு அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க கூட இருக்காங்க முத்து ஐயா அவர்கள் அவங்க வந்து இந்த தொழிலை பத்தி நமக்கு சொல்ல போறாங்க ஏன்னா ஒரு படகு செய்வது வந்து ரொம்ப எளிதான விஷயம் கிடையாது நார்மலா தண்ணியில வந்து ஒரு எடை மில்லி கிராம் நம்ம போட்டா கூட அது உள்ள போயிடும் ஆனா படகுங்கிறது எத்தனையோ டன் கணக்கான வெயிட் இருக்கு அதை போடும்போது அது எப்படி ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல அதுக்கான உழைப்புகள் நிறைய இருக்கு இது எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து முத்து ஐயா கிட்ட தெரிஞ்சுப்போம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு பொதுவாகவே ஒரு படகு எப்படி செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பொதுவாக படகில் போகும்போது தெரியும் இல்லை படத்தில் பார்த்துருப்போம் திரைப்படங்களில் படகு எப்படி இருக்கும்னு நிறைய ஆரவாரமாக போயிருப்போம் ஆனால் படகு எப்படி செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா நான் அதை கண்டிப்பாக கற்றுப்பேன் உங்ககிட்டேருந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இங்கே என்ன வேலை பார்க்குறீங்க போட்டு எல்லா வேலையும் செய்கிறவங்க நாங்கள் எல்லா வேலையும் உங்களுக்குன்னு தனியாக ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கா நீங்கள் இந்த வேலை தான் இந்த படகில் எங்களுக்கு வேறு எந்த வேலையும் தெரியாது இந்த வேலை தான் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ மரத்தை ஃபஸ்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆணி வச்சு அடிச்சு லைனாக போட்டு அடிச்சு கட்டுவாங்க ரெண்டாவது பைப்பு சீட்டு பைப்பு சீட்டு போட்டு போட்டு வச்சு ரசினி கோட்டிங் கொடுப்பாங்க ரசினி கோட்டிங் கொடுப்பாங்க ரசினி கோட்டிங் எதுக்கு கொடுக்குறீங்க மரம் வந்து தண்ணியில் ஊராது இருக்கிறது தண்ணி பட்டதுன்னா அதாவது தண்ணி வந்து உள்ள படகுக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்க ஓகே ஒரு படகு செய்யறதுக்கு எத்தனை மாதங்கள் ஆகும் மூணு மாதம் ஆகலாம் நாலு மாதம் ஆகலாம் ஆளுங்க ரெகுலராக வேலைக்கு வந்தாங்கன்னா பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்வோம் ரெகுலராக வந்தாங்கன்னா கரெக்டாக வேலை முடிஞ்சிடும் இல்லை ரெண்டு பேர் மூணு பேர் டெய்லி லீவ் போட்டுறாங்க குடிச்சிட்டு அது லீவ் போட்டுறாங்கன்னா அந்த வேலை கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மூணு மாதம் நார்மல் நார்மல்னா மூணு மாதம் கன்ஃபார்ம் ஆகும் என்ன என்ன பணிகள் செய்ய செய்ய வந்து உங்களுக்கு வந்து முழுமையாகும் ஒரு படகு இங்கே வந்து சாப்பிட்டு வரோங்க வெ வெளியே இலை வருது இங்கே வந்து சாப்பிட்டு வரோம் அங்கே வந்து இன்ஜின் வரும் அவங்க வந்து சைட்லாம் பாக்ஸுங்க வரும் ரூம் தடுப்பு அதாவது தடுப்பு மீன் அதில் தான் ஐஸு பேக்கப் பண்ணுவோம் மீன் ஐஸ் பேக்கப் பண்ணுற ரூம் தடுப்பு தடுக்கணும் இன்னும் எவ்வளோ இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு வேலை இருக்குது இப்போ ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே வேலை செஞ்சுக்கிறோங்க இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு வேலை இருக்குது எனக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> மேல வந்ததுனா தெரிஞ்சிரும் அப்ப வந்து நீங்க ஒரு படகு செஞ்சக்க அப்புறம் நீங்க தண்ணியில விட்டு பாப்பீங்க அதோட படகு வந்து எப்படி இருக்கு எங்கங்க எல்லாம் ஓட்டைகள் இருக்கு அப்படி தெரிஞ்சதுனா என்ன பண்ணுவீங்க அத திருப்பி வெளியில எடுத்து நீங்க சரி பண்ணுவீங்களா சிம்பிள் சிம்பிளா தண்ணி பட்டதுனா அங்கே முடிச்சிடுங்க அதிகமா தண்ணி பரமே தெரிஞ்சினா மேல ஏத்தி தான் வேலை பாக்கு ஓ கொஞ்சமா ஓட்டைகள் இருந்தா நீங்க வந்து அங்கே இருந்து அந்த வேலைகள் எல்லாம் முடித்துடுவீங்க அப்படி இல்லனா வந்து அத வெளியில கொண்டு வந்துட்டு மேல கொண்டு வந்துட்டு அத சரி பண்ணுவீங்க
பொதுவாக வந்து படகு வந்து கரையிலேருந்து உள்ளே போகிறதுக்கோ இல்லை மீண்டும் கரைக்கு வர்றதுக்கோ ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி கொண்டுட்டு போவீங்க கொண்டுட்டு திருப்பி வருவீங்க வெளி சைடு ரெண்டு சைடு ஸ்டீல் ரோப்பு கட்டுவாங்க வெளி சைடு ரெண்டு சைடு ஸ்டீல் ரோப்பு கட்டிட்டு அங்கே இன்ஜின் ஒன்று அதுக்கு வந்து தனியாக மிஷினே இருக்குது அதை இழுக்கிறதுக்கு ஓ ஆளுங்க ஆன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா இழுக்கும் ரெண்டு சைடு முட்டு கொடுத்து இந்தாண்டு நான் சாயத அளவுக்கு முட்டு குத்துனே போவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக போயினே இருக்கும் அதாவது கரைக்கு வெளியில் வந்து நீங்கள் ஸ்டீல் ரோப் வச்சுருக்கீங்க அது மூலியமாக வந்து ஒரு படகை வந்து உள்ளே வந்து எளிதாக போகலாம் எளிதாக வரலாம் நீங்கள் அது மூலியமாக இழுத்துக்கலாம் அது மிஷின் மூலியமாக வருமா இல்லை நீங்கள் இழுக்கிற மாதிரி மிஷின் மிஷின் மூலியமாகவும் இருக்குது இதே கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருந்தால் போட்டால் இருந்தால் ஆளுங்க கையாலே இழுத்துருவாங்க கொஞ்சம் இது வெயிட் அதிகன்றதுனால மிஷின் மூலியமாக தான் இருக்க முடியும் ரொம்ப நன்றி முத்து உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படகை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்ட பணியில் தான் இருக்குது இன்னும் இது ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் முழுமையடையும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் அருகில் இருக்க படகை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலைகளும் முடிந்த நிலையில் இருக்குது அதாவது அந்த படகில் பார்த்தீங்கன்னா அறைகள் எல்லாமே செஞ்சுட்டாங்க அந்த அறைகள்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த படகு முழுமையான எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு <laughs> பெற்றோர்களிடமிருந்து <laughs> அந்த இதில் வந்து இந்த ஒர்க்கில் வந்து அப்படி நின்னோம் அப்படின்னு கற்றுக்காச்சு வேலை அதாங்க ஐயா நீங்களாக விருப்பப்பட்டு விருப்பப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த தொழிலில் ஆர்வம் இருக்குது அதனால் விருப்பப்பட்டு கற்றுக்கிட்டீங்க மேஸ்திரின்ற பொறுப்பில் நீங்கள் தான் வந்து எப்படி அந்த அளவு அளவு எல்லாம் அந்த அளவு எல்லாமே நீங்கள் தான் ஒவ்வொரு படகுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அளவு இருக்கும் அங்குலம் இருக்கும் வடிவம் அமைக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் தான் இவ்வளோ கஷ்டத்தை தாண்டி உங்களுக்கு இந்த வேலை செய்கிறதுல ஏதாவது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கா இல்லை ஏதோ போனால் போதுன்னு பண்ணுறேன் அப்படி நினைக்கிறீங்களா இல்லை எனக்கு திருப்தியாக இருக்கு திருப்தி தான் திருப்தியாக இருக்கா எந்த வகையில் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குங்க அந்த வேலை ஏன்னா உங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் எரி இது அரிக்குது சொல்கிறீங்க வேலை செய்கிறாங்க அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபா லாபம் கிடைக்கும் அதாவது உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கிறது அதனால் வந்து இந்த தொழில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழில்னால நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்க இந்த படகுகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே படகு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது இது மூணு மாதம் ஆகும் மூணு மாதம் குறிப்பிட்ட காலம் தான் எல்லாத்துக்குமா இல்ல சிலது வந்து இன்னும் அதிக அளவு அங்குலம்ல இருந்தா இன்னும் அதிக நாள் ஆகுமா 3 மாசம் 3 மாசத்துல நீங்க பண்ணிடுவீங்க 
பணம் இருந்தால் சீக்கிரம் மூணு மாதத்தில் ரெடி ஆகும் பணம் பட்டாத்த குறையாக இருந்தால் லேட் ஆகும் செய்யறதுக்கு மாதம் ஆகும் குறைஞ்சது நாலு மாதம் இந்த மரம் வாங்குறதுக்கு கேரளா கடலூர் பட்டுக்கோட்டை அறந்தாங்கி போகணும் போனாக்க மே ஓனருங்க என்ன அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்காக மேஸ்திரிங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதுக்காக பாக்ஸு இருபத்தி ரெண்டு அடி பாக்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு அடி ஆகலாம் இரு இருபது அடி ஒரு பாக்ஸுக்கு எட்டு எட்டு பாக்ஸ் எட்டு பாக்ஸு அதில் ரே ரேக்கு ரெண்டு ரேக்கு ஒரு ஒரு பாக்ஸுங்க ரெண்டு ரெண்டு ரே ரேக்கு போட்டு ஐசி ஏற்றுற அளவுக்கு அவங்கள கெப்பாசிட்டி செஞ்சு கொடுப்போம் அதுதான் இந்த மரமெல்லாம் ஆணி காப்பர் ஆணி டெக்குக்கு காப்பர் ஆணி ஸ்டீல் ஆணி போட்டு கடிச்சு கிளீனிங் பண்ணி கொடுப்போம் மரம் வாங்குறதுக்கு லோடு டன்னு கலந்து தான் வாங்க முடியும் டன்னு கலந்து வாங்கி வாகை மரம் வாகை ஐனி மரம் வாங்கணும் வாங்கி நாங்கள் சைஸ் பண்ணி மரம் எடுத்துன்னு வருவோம் எடுத்து வந்து இங்கே வந்து அதேமாரி நாங்கள் டெக்கு போட்டிங் செஞ்சு கொடுப்போம் ஓனருக்கு எந்த சைஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்காக நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் செஞ்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு எந்த முறை வேணுமோ மரம் ஓட்ட இருக்கக்கூடாது எதுவுமே நல்லதாக இருக்கணும் ஒரு நாலு மாதத்துக்குள்ளே அவங்கள முடிச்சு கொடுத்துடணும் முடிச்சு கொடுத்துட்டு ட்ரெயில் எடுப்பாங்க ட்ரெயில் எடுத்துகிட்டு அவங்க தொழில் பண்ணதுக்காக நாங்கள் செட் பண்ணி கொடுப்போம் போட்டை போட்டு செய்யும்போது தச்சரு பைபர்காரங்கள் காக்கிங்காரங்கள் செஞ்சு மூணு மாதத்துக்குள்ளே நாலு மாதம் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு மேலே போனால் அஞ்சு மாதம் போட்டு பொருள் எல்லாமே ஒரே டைம் தான் செய்வோம் எஃப்ஆர்பி அதாவது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க் அதாவது வந்து எப்படி சொல்லுதுன்னா இது உடம்புலாம் ஃபுல்லாக அரிக்கும் ரெகுலர் ஒர்க் இது கிடையாது மழை பெஞ்சால் இந்த வேலை செய்ய முடியாது சார் இந்த மழை பெஞ்சால் இந்த வேலை செய்ய முடியாது அதனால் வந்து இந்த ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப முழு முழா அப்படியே உடம்புலாம் ரொம்ப அரிக்கிற மாதிரி குத்தம் அந்த டைமில் எங்களாலேயே வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் இந்த வேலை ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இதை பட்டிலாம் பார்த்து இந்த ஜாப் இந்த இதெல்லாம் இந்த மேட்டு இந்த ஃபுல்லாக போட்டு மேலே லைனிங் பண்ணுவோம் லைனிங் பண்ண முடிஞ்சா இதில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது போனால் கூட இது ஃபுல் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப ஜல்லாகிடும் காஸ்ட்லியான ரேட் இந்த எல்லாமே செய்கிறது ஒர்க்கு அதனால் இதை நாங்கள் கண்டினியூவாக இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம் இந்த ஒர்க்கு இதை பண்ண சொல்ல கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட இது ஃபுல்லாக ஜல்லாகி இது போயிடும் அதனால் வந்து எங்கள் ஓனருக்கு எங்கள் மேஸ்திரி எல்லாருக்கும் நஷ்டம் ஆகிடும் இந்த ஒர்க் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து இந்த வேலையை ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்த்து இந்த வேலையை செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயம் அதனால் இதை பண்ணிவிட்டு முடித்த உடனே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு மேலே மேட்டு போடும் அப்புறம் வந்து பெசின் போட்டு ஜல் போட்டு லைனிங் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷிங் ஃபுல் ஃபினிஷிங் ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கு மேலே தச்சுருங்க வந்து மரத்துக்காரங்க வந்து வேலை செய்வாங்க வேலை மட்டும் வந்து எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய வேலை கிடையாது இது உன்னிப்பாக இது வேலை நல்லா தெரிஞ்சுங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்ஃபராக ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லைனிங் கொடுத்து இதில் இதில் வந்து கெ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கவும் வந்து வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இதில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த வேலையை செய்ய முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து நான் மூணு வருஷம் உங்களை நான் பட்டி கலந்து கொடுக்குறது சின்ன சின்ன வேலை சின்ன சின்ன இதில் எல்ஃபர் வேலை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இதில் வந்து இது பண்ணுவோம் இது வந்து படிச்சுட்டு வந்து செய்ய முடியாது நல்லா வந்து எல்லாருமே இந்த வேலை இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிஷனெல்லாம் செஞ்சிடலாம் ஒரு கலவை கலந்து கொடுத்தோம்னா செஞ்சிடலாம் 
அவங்க எடுத்து இது செய்யணும் செய்ய விட முடியும் இதில் வந்து அனுபவம் வேணும் ஒரு ஆறு வருஷம் ஒரு ஏழு வருஷம் ஆச்சுன்னா அனுபவம் இருந்தால் தான் இந்த வேலையை உன்னிப்பாக நம்ம செய்ய முடியும் தொடச்சிட்டு <laughs> அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அது போட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு வெயில் காஞ்சோம் நல்லா க்ளீன் ஆன உடனே நம்ம அந்த வேலையை ரெண்டாவது மூவ் பண்ணலாம் சார் மூவ் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் மேலே நாங்கள் வந்து மரத்தூள் பட்டி இந்த மர மரம் இருக்கிறாங்க பற்றி அந்த மரத்தூள் பற்றியில் வந்து மரத்தூள் பட்டி கொடுப்பாங்க அது வந்து நல்லா ஒரு நாள் ஊற வச்சு மறுநாள் காலையில் வந்து நம்ம மருந்து அதாவது அந்த கேலிஸ் அதாவது அந்த கெமிக்கல் மருந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நைசாக இருந்தாலும் க கலந்து மேலே பூசுவோம் சார் அது மேலே பூசிட்ட உடனே மறுபடியும் எமரி போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி தேய்ச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அது எஃப்ஆர்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எஃப்ஆர்பி ஐஸோ எஃப்ஆர்ஜி எஃப்ஆக்சி இது மாதிரி ரெசினாக இருக்குது சார் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு கிலோமீட்டர் ஏற்ற மாதிரி ரெசின் இருக்குது சார் கடலோட எல்லையும் நமக்கு தெரியாது அதோட ஆழமும் தெரியாது அந்த வகையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான கடலில் மீனவ மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி படகு செய்கிறவங்களோட வாழ்க்கையும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி முழுக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி தெரியும் போது நமக்கு என்ன தெரியுது அவங்க ஒரு படகு செய்ய ஒரு நாலு மாதங்கள் மூணு மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் தேவை அதில் அவங்க வேலை செய்யும் போதோ பணி புரியும் போதோ அவங்களுக்கு நிறைய ஆபத்துகளும் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நிறைய அலர்ஜி ஆகுது அது மூலயமா நமக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி ஆகுது அதுக்கு நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுப்போன்னு ரொம்ப இயல்பாக சொல்கிறாங்க இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து அது சிரமான ஒரு பணியாக தான் இருக்குது இந்த ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையை இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அபிநயா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்